हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्पेशल सेशन अमित जीनाथ और आज हमारे साथ रही है सोमनाथ दा जे कल्याणी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एमसीए 2023 बैच के पास आउट स्टूडेंट और रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस एजुकेशन एंड रिसर्च तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोमनाथ दा थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जॉइन करने के लिए तुम्हारे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के दिए दो सोमनाथ कोले कल्याणी गवर्नमेंट इंजिनियरिंग कलेज थे एम सी ए टू थाउजेंड टोटी थ्री पास आउट हमें एन इन्स्टिट्यूशन अफ एडभांस एडुकेशन एंड रिसार्चे असिसटैंट प्रफेसर इन स्कूल अफ आई टी डिपार्टमेंट हमार ग्रेजुएशन बेसिकाली नन सी एस बैकग्राउंड हुईच इज बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग फ्रम एम सी के इन्स्टिट्यूशन अफ इंजिनियरिंग दैट्स माइ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओके सो थैंक यू सो माच सोमनाथ दा तो हमारे फार्स्ट क्वेश्चन हे तुम जेका दिए बोध एम सी ए ते एनरोल कर जेकार क्वेश्चन पैटार्न डिफरेंट छो हाँ मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आई थिंक मैथ्स हंड्रेड मार्क्स एप्टीट्यूड फिफ्टी मार्क्स तो तुम्हारे रैंक जो एक बोलो रैंक छो थार्टी सिक्स जदवपुरुरी खूब सहजे जदवपुर पे जितम क्योंकि बाउंडारिटार जो जदवपुर पाई तो यहाड़ा अदार्स कलेजे करा छो बाट फार्स्ट काउन्सिलिंग कल्याणी गवर्नमेंट इंजिनियरिंग कलेजे एडमिशन पे जा तो चयस नहीं एक्सपेरिमेंटो कर चेष्टाओ कर तो हमार निमसेटो देवा तो निमसेटे हमारे चौबीस रैंक छो कमसेटे काउन्सिलिंग अतटा जाए आगे काउन्सिलिंग स्टप हो गए तो निम्सेट बेसिकाली जरा जाने ना तरज दी निम्सेट अल इंडिया एन आई टर जो एम एम सी एड कोर्सर एडमिशन टेस्ट जेटा अल इंडिया बारोश छाप्पन्न सीट आज कि फार्ष्ट लेवल अफ एन आई टी दुर्गपुर एगल आटार पेपर टा एक डिफिकल्ट है लाइक ओटा तोर मैथ्स एप्टीट्यूड कि कम्पिटार कि जेनरल नलेजो इनक्लूडेड था दैट्स माइ journey about when i come to uh, kgc to tomader shomoy mca duration ta i think 3 years ago na 2 years tar ager year e theke 2 years start hoye geche already to tomader batch size ta koto chilo student capacity ekta class student capacity chilo 40 amader char jon chhere diyechilo to amader batch size chilo 36 capacity is 40 for kgc प्रैक्टिकल प्रथम सेमिस्टर प्रैक्टिकल बोलते शुद्म पाइथन बाईन प्रोग्रामिंग लैंगुएजर ऊपर छो तो प्रैक्टिकल बेस कि तो थकब और थिरी बेस जरा जेमन मैथ्स तरह तर इस जिनगूल एक थिरी पेपर थे तो यो एक क्वाइट डिफिकल्ट एम सी एर क्षेत्र जरा जर सब प्रब्लेम है से सब ऐले मे जरा मैथ्स बैकग्राउंड आसे ना जर मैथसटा खूब बस इंटैक्ट छो ना बाट तीनटे सेमिस्टारे मैथ छो बाट खूब बस मैथ इंटैक्ट छो ना तर एक प्रब्लेमेटिक बाट ना हम को प्रब्लेम हार कथा नयार जा मन है कथा है ना एक ट्राई कर ले निश्चय ता कारिकुलम खूब सहजे एगोते परे बिकज एम सी एट सब डिपार्टमेंटर जो ही जैसे सब डिपार्टमेंट वो आसते परे यही हल बेपार
আর তোমাদের কেজিসি তে কোনো এক্সট্রা কারিকুলামের ব্যাপার আছে হ্যাঁ देयर আর লটস অফ ক্লাব বহু ধরনের ক্লাব ছিল কোডিং ক্লাব টেকনিক্যাল ক্লাব আদার টেক ফেস অ্যারেঞ্জ করা হতো তারপরে তো বিভিন্ন ডান্সিং ক্লাব সিঙ্গিং ক্লাব তো এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি কেজিসি তে প্রচুর আছে কালচারাল জিনিস অনেক কিছু ডেভেলপ করে কোডিং ক্লাবে কোডিং প্র্যাকটিস করানো হয় এবং বিভিন্ন কোডিং ইভেন্টস করানো হয় লাইক বিভিন্ন সেমিনার করাচ্ছে তো কেজিসি তে এই এনভায়রনমেন্টটা খুব বেশি বিলং করে আমরা এত বছর ধরে দেখে আসছি তো কেজিসি এনভায়রনমেন্টটা কারণ শুধু আমি দু বছর পড়েছি এরকম না আমার ভাইও কেজিসি থেকে পাস আউট তো আমি দেখেছি কেজিসি এই কালচারটা প্রথম থেকে বিলং করে এমন না যে আমি ঢুকেছি সেই টাইমে কেজিসি এই কালচার দিচ্ছে বা দেখানোর জন্য কালচার বাট কেজিসি কালচার আছে এই ধরনের কিছু প্রফেসরদের আমার সবসময় মনে পড়ে তো কিছু স্যারেদের আমার এখনো মানে এখনো মনে পড়ে সবসময় লাইক আমাদের একটা যখন ক্লাস স্টার্ট হয় তখন অনলাইন ক্লাস স্টার্ট হয় ঠিক আছে একটা গল্প বলি তোমাকে আমাদের অনলাইন ক্লাস স্টার্ট হয় তো সেই টাইমে স্যার একটা আমাদের মেল করতেন তো মেলটা প্রতি টুইসডে আমাদের ফোনে ব্লিং হতো সকালবেলা তো তখন অনলাইন ক্লাস দশটা থেকে ক্লাস স্টার্ট হতো তো সেটা ক্লাসটা ছিল আর ডি এর ঠিক আছে আর ডি বিএমএস এর ক্লাস ছিল তো মেলটা ব্লিং হলে আমরা যথারীতি ওখানে জয়েন করতাম তো টু থাউজেন্ড আউটের মানে টোয়েন্টি ওয়ানের পর সেই মেলটা তো আর আসেনি কারণ তার অফলাইন ক্লাস স্টার্ট হয়েছে তো রিসেন্ট এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ কোনো এক ছেড়ে দেওয়া স্টুডেন্ট ভুলবশত ওই মেলে রিপ্লাই করেছে হঠাৎ তাই জন্য মেলটা আবার আমাদের ফোনে ব্লিং করলো কারণ ওখানে গ্রুপ মেলে সিসিতে আমরা সবাই আছি তো তখন একটা না স্মৃতিচারণ হলো যে এই মেলটা আমাদের রোজের একসাথে বসতাম সেই ক্লাসটার কথা মনে পড়ে সেই প্রফেসারটি যিনি আমাদের সকালবেলা এসেই সুন্দরভাবে ক্লাস করাতেন ঠান্ডা একটা আবহাওয়ার মধ্যে এছাড়াও তো বিভিন্ন প্রফেসরদের বিভিন্ন স্মৃতি আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাট আমি যখন পড়াচ্ছিলাম মানে আমি তো প্রথমেই বললাম আমি অ্যাজ অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার কাজ করি তো সেই টাইমে মেলটা ঢোকে তো সেই টাইমে আমার চোখ দিয়ে না জল বেরিয়ে এসেছিল কারণ ওই কেজিসির স্মৃতি আমরা এখনো ভুলতে পারি না কেজিসি না একটা আমাদের আলাদা ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্ট দেয় ওখানের আমাদের যে নিনেই চটি আমাদের ডিপার্টমেন্টের ডক্টর সূর্য সারথী দাস ওনার একটা কুল মাইন্ডেড নেচার আমরা কোনো ডিপার্টমেন্টে কোনো স্যারেদের থেকে পাইনি ওনার যে ফ্যামিলির মতো সবাইকে ধরে রাখার ব্যাপারটা না সেই ব্যাপারটা আছে সেই এম সি এ ডিপার্টমেন্টে সেই মানে ফ্যামিলি তৈরি করে দেওয়ার জিনিসটা আছে যারা তাতে দু বছর পরেও যদি তার সময় কোনো দিন কথা হয় ওই ভালোবাসাটা তখন যেটা পেতাম এখনও সেটা পাই আমরা এটাই আমাদের কেজিএসি এটাই আমাদের কেজিএসির এম সি এ ডিপার্টমেন্ট একটা ফ্যামিলি তৈরি করি আমরা সেটা জুনিয়র সিনিয়র হোক বা স্টুডেন্টদের সাথে টিচারদের রিলেশন হোক বাহ শুনে বেশ ভালো লাগলো দারুণ আচ্ছা তো তোমার কেজিসি এর হোস্টেল ফ্যাসিলিটিজটা যদি একটু বলো আমাদের কেজিসি তে হোস্টেল ফ্যাসিলিটিজ বলতে তো ইচ এভরি ইয়ার যেহেতু কেজিসি মেইনলি বিটেক কলেজ ওকে তো চার বছরের কারিকুলাম তো চার বছরের জন্য প্রতি ইয়ারে একটা করে হোস্টেল আছে পার্সোনাল হোস্টেল মানে ফার্স্ট ইয়ারে আলাদা হোস্টেল সেকেন্ড ইয়ারে আলাদা হোস্টেল তো সবারই আলাদা আলাদা হোস্টেল আছে যদি এম সি এ ফার্স্ট ইয়ার আসে তাদেরও হোস্টেল ফার্স্ট ইয়ারদের যে হোস্টেল সেখানেই এম সি একে অ্যালট করা হয় তারপরে সেকেন্ড ইয়ারে তারা সেকেন্ড ইয়ারের হোস্টেলে শিফট হয়ে যায় তো কেজি সি ইফট অ্যান্ড এভরি ইয়ারের জন্য আলাদা আলাদা হোস্টেল ওরা অলরেডি অ্যালাউট করে রেখেছে তো ওটা নিয়ে প্রবলেম হয় না হোস্টেলটা এক নয় সবার জন্য আলাদা আলাদা যেমন ধর ফার্স্ট ইয়ারের হোস্টেলটা একটু কলেজ থেকে দূরেই করা হয়েছে আউটসাইড দা ক্যাম্পাস আচ্ছা নেক্সট ইজ কেজিসি তে কোডিং এনवायरमेंटটা কি রকম আমি তোকে প্রথমেই বললাম যে আমাদের কালচারাল জিনিসটা খুব ভালো আমাদের একটা কোডিং ক্লাব আছে যেহেতু কোডিং ক্লাব আছে সেহেতু তুই এখানে বিভিন্ন ধরনের কোড প্র্যাকটিস করতে পারিস বিভিন্ন কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে পারিস এবং স্টুডেন্টদের মধ্যে বিভিন্ন কম্পিটিশন ক্রিয়েট করা হয় তো কোডিং এনভায়রনমেন্টটা যেমন দরকার হয় একটা কলেজে এবার তোর আদার্স প্রফেসররাও আছে হেল্প করার জন্য কোডিং শেখার জন্য তো সেই জিনিসটাকে জিসিতে বজায় রাখা হয় ক্লাবসের মাধ্যমে যাতে শুধু পড়া নয় তার সঙ্গে কোডিং নেচারটাও বজায় থাকে 
তুমি তো এখন টিচিং প্রফেশনে আছো তো তুমি কি এমসিএ চলাকালীন প্লেসমেন্টের प्रिपरेशन নিয়েছিলে আমি কিন্তু অলরেডি টিসিএস এও প্লেসড হয়ে আছি বাট আমি জানি না টিসিএস যাব কি যাব না বাট আমি টিচিং প্রফেশন করে নিজের মধ্যে খুব খুশি আমার কাছে টিসিএস এর অফার লেটার আমি বিলং করি তো আমি অলরেডি প্লেসড একটা আইটি সেক্টরে বাট আমার আইটি সেক্টর মানে প্রথম থেকেই অতটা ভালো লাগতো না তো তাই জন্য আজকে আমি ওই আইটি সেক্টরে জবটাকে এখন একটু কুইট করে একটু টিচিং লাইনটাকে এক্সপ্লোর করছি তোমার প্লেসমেন্টের प्रिपरेशनটা কি রকম ছিল মানে কি রকম ভাবে प्रिपरेशन নিয়েছিল দেখ বেসিক্যালি আমি তো থাকতাম হোস্টেলে হোস্টেলের পড়াশোনা বলতে প্লেসমেন্ট যখন স্টার্ট হয় তার আগে प्रिपरेशन प्रिपरेशन বলতে একটা প্লেসমেন্ট प्रिपरेशन বলতে বিভিন্ন কোশ্চেন আসতে পারে যেমন বিভিন্ন কোম্পানিস তাদের বিভিন্ন কোশ্চেন ক্রিয়েট করে কোন কোম্পানিতে ম্যাথস থাকে অ্যাপটিটিউড থাকে বেসিকস কম্পিউটার থাকে ইংলিশ থাকে এগুলো তো কোম্পানির নরমাল কোশ্চেনস এরপরে তুই কোডিং কোশ্চেনস থাকে মেইনলি দুটো একটা থাকে তোর হাই লেভেল একটা মিডিয়াম রেঞ্জের কোডিং থাকে তার জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট হয় যেমন ধর কোড সেফ হয় হ্যাকার র্যাঙ্ক আছে তুই এগুলোতে প্র্যাকটিস করতে পারিস এগুলোতে খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করা আর এই প্র্যাকটিসগুলো অনেক হেল্পফুল হয় আর যতটা চেষ্টা করা যায় ডেটা স্ট্রাকচারটা খুব স্ট্রং রাখা যে কোনো কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজে মানে আমি সবসময় মনে করি যে তোমার একটা কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম হওয়া উচিত যেখানে তুমি হচ্ছ সব থেকে বেস্ট এইটা একটা রাখলে তুই যে কোনো জায়গায় কোম্পানির এক্সাম ক্র্যাক করাটা কোনো ডিফিকাল্ট ব্যাপার নয় কারণ তারা ওই লাস্ট দুটো কোডিংটাকে মেন প্রেফারেন্স দেয় তো সেই জন্য যে কোডিং এর একটা জিনিসকে মেন রাখা উচিত আমার মনে হয় তো নেক্সট ইজ কেজিএস এর প্লেসমেন্ট প্যাকেজটা কি রকম মানে এভারেজ কত বা হাইয়েস্ট কত উঠেছিল তোমাদের অ্যাভারেজটা আমি বলতে পারবো না কারণ অ্যাভারেজটা আমার কোনো হিসাব নেই বাট যে কোম্পানিগুলো আসে তার মধ্যে ধর টিসিএস কগনিজেন হেক্সাওয়ার কৃতি টেকনোলজি আর যেমন আমার কাছে কিছু প্লেসমেন্ট রেকর্ডস আছে আমি সেই রেসপেক্টেই বলছি একটা মিনিট ওয়েট কর আমি একটু নামগুলো দেখে নিই তেমন তো মাইন্ড ট্রি আছে ম্যাভেন্টিক আছে प्लेसमेंट छवि देखान रखा हो तई सब कम्पानी आई तर छवि दिए अनेक कलेज है आसे ना तो छवि दिए रखा है বাট আমাদের আসে তারা আসে ওখানে দেওয়া আছে তো সার্ভিস बेस्ड আর প্রোডাক্ট बेस्ड দুজনেই আছে দুটো কোম্পানিই আছে দুটো কোম্পানি পাওয়া যায় যেমন প্রোডাক্ট बेस्ड কোম্পানি লাস্ট টাইম সাসকেন বলে একটা কোম্পানি এসেছিল দিস ওয়ান লাইক প্রোডাক্ট बेस्ड অর ক্লাউড ক্যাপ্টেন বলে একটা কোম্পানি এসেছিল দিস অলসো আর প্রোডাক্ট बेस्ड কোম্পানি তো এরাও ক্যাম্পাসিং আমাদের এখানে করে গেছে এন্ড এমসিএ 2022 পাস আউট থেকে দুটোই दरकार দরকার এবং সেই টাইমে গেট বা নেট কোনো কিছু কমপ্লিট হয়নি তো সেই টাইমে আমার ইন্টারভিউ হয় তো ইন্টারভিউ হওয়ার পর আমি এখানে চান্স পাই তো এটা আমার কাছে একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি ছিল তো আই ট্রাই মাই বেস্ট টু এন্টার দিস কলেজ তো কারণ আমার কাছে টিচিং প্রফেশনটা একটা খুব রেসপেক্টফুল জলি প্রফেশন বিকজ আই এম এনজয়িং উইথ দিস প্রফেশন আমি জানি না আদার প্রফেশনে কেমন এনজয় করতাম বাট এখানে আমি এনজয় করছি कारण कोर्सा एम जो तुम बेसिक्स टाइम थे 
তুমি চেষ্টা করলে বেসিক্স থেকেও শিখে যে কোনো এম এনসিতে তুমি প্লেসড হতে পারো শুধুমাত্র যে বিসিএ বা ম্যাথ অনার্স বা বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এরাই নয় যে কোনো বিকমও আসতে পারে এখানে বা ফিজিক্স অনার্স কেমিস্ট্রি অনার্স এখানে আসতে পারে দে আর অলওয়েজ ওয়েলকাম ইফ দে হ্যাভ ম্যাথস ইন দেয়ার কেজিসি অ্যাকসেপ্ট করে নন সিএস স্টুডেন্ট হ্যাঁ নন সিএস স্টুডেন্ট অ্যাকসেপ্ট করে জাস্ট আ রুল ইজ প্রথম তিনটা সেমিস্টারে ম্যাথ থাকতে হবে এটা তো জেকার বেসিকস রুল এই রুলটা ফলো করে কেজিসি 60% নাম্বার আর প্রথম তিনটা সেমিস্টারে ম্যাথ থাকতে হবে নন সিএস তে আমাদেরই ফ্রেন্ডরা ছিল যেমন ফিজিক্স অনার্স ছিল কেমিস্ট্রি অনার্স ছিল তো আসে হ্যাঁ এবারে যেহেতু সিলেবাস কে জেকার চেঞ্জ হয়েছে লাইক এবারে তো কম্পিউটারের উপর বেসড করে পুরো জেকা হচ্ছে তো এবারে আমি দেখলাম যে এবারে সিএস এর পরিমাণটা অনেকটা বেশি বেশি অন্য ডিপার্টমেন্টস এর থেকে কারণ তারা বেশি সুযোগটা পাচ্ছে এই হচ্ছে এমসি এর জার্নি যদি কেজিসি তে আসো অলওয়েজ वेलकम টু মেক আ গুড ফ্যামিলি টু মেক আ গুড ফ্রেন্ডস এন্ড গেট আ অলওয়েজ গেট আ গুড জব যেটা আমাদের টাইমে আমি যদি বলি 36 এর মধ্যে 28 টু 29 অলরেডি প্লেসড আমরা তো দ্যাটস আ গুড রেশিও আমার কাছে যতটুকু নিউজ আছে লাস্ট আমি যখন কলেজ পাস আউট করি তখন 28 টু 29 আমরা প্লেসড হয়ে গেছিলাম তারপরে আদার্স কোম্পানি এসেছে তারপরে যেমন পাস আউটের পরে অনেক কোম্পানি আসে যারা 23 পাস আউট কেও অ্যাকসেপ্ট করে তো সেই টাইমেও হয়তো অনেকজন প্লেসড হয়েছে তো তার রেকর্ডটা আমার কাছে আর এখন নেই কারণ আমি পুরো ডিটাচ হয়ে গেছিলাম কলেজ থেকে কলেজের সব কাজ থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ সোমনাথ দা তোমার ভ্যালুয়েবল এক্সপেরিয়েন্স আর টাইম আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আই থিং সবার সুযোগটা দেওয়ার জন্য আই থিং সবারই কল্যাণী রেমসি ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর তাও যদি কারোর কোনো डाउट থেকে থাকে তাহলে তোমার লিংকডইন প্রোফাইলটা ডেসক্রিপশন বক্সে মেনশন থাকবে যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে দেন হেল্প করবে অলওয়েজ আমি অলওয়েজ হেল্প করে দেব আর ঠিক আছে ভিডিওটা লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে যাতে সবারই হেল্প হয় বিশেষ করে আপকামিং এমসিএ স্টুডেন্টদের কারণ অনেকেরই ধারণা মানে নেই गवर्नमेंट কলেজের ব্যাপারে যে কোথায় কি রকম পড়াশোনা হয় সো थैंक यू सो मच थैंक यू ওকে এত ভালো একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাদের চ্যানেলে ইনভাইট করার জন্য একটা ছোট স্পিচ আমার তরফ থেকে প্রোভাইড করার জন্য थैंक यू टू एवरीवन थैंक यू टू एवरीवन योर चैनल मेंबर्स थैंक यू 